നമസ്കാരം കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ ജോളിയുടെ പുതിയ മൊഴി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജുവിനെ അപായപ്പെടുത്തി മൂന്നാമത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം പ്രതി ജോളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരനായ ജോൺസനെ സ്വന്തമാക്കാനായാണ് ഷാജുവിനെ അപായപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ജോൺസണുമായി വിവാഹം നടക്കാൻ ജോൺസന്റെ ഭാര്യയെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയെന്നും ജോളി പോലീസിന് മൊഴി നൽകി രണ്ടുപേരെ കൂടി കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നേരത്തെ ജോളി സമ്മതിച്ചിരുന്നു ജോളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരനാണ് ജോൺസൺ ജോളിയുമായി സൗഹൃദമുണ്ടെന്ന് ജോൺസൺ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ആ സൗഹൃദത്തിലാണ് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതെന്നും ജോളിയോടൊപ്പം സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും മൊഴിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം പ്രതി ജോളി കോയമ്പത്തൂരിലും തിരുപ്പൂരിലും ബാംഗ്ലൂരുവിലും ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരനായ ജോൺസനെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് ടവർ ഡം പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തെ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഇവർ നിരന്തരം കോയമ്പത്തൂർ സന്ദർശിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഷാജുവും ജോളിയും തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ ഷാജുവിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ജോൺസനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിരുന്നു ജോളിയുടെ ശ്രമം ഇതിനായി ജോൺസന്റെ ഭാര്യയെ വിഷം നൽകി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതായും ജോളി പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജോളിയുടെയും ജോൺസന്റെയും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഒന്നിച്ച് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകുക പതിവായിരുന്നു ഇതിനിടെ വിഷം കലർന്ന ഭക്ഷണം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിക്കാത്തതിനാലാണ് ജോൺസന്റെ ഭാര്യ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ജോളിയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കോ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ജോൺസൺ നേരത്തെ പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് ആറ് മണിക്കൂറിൽ അധികമെടുത്താണ് ജോൺസന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജോളിയുമായി ജോൺസൺ ഫോണിൽ ദീർഘ സംഭാഷണം നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു തന്നെയും അപായപ്പെടുത്തുമോ എന്ന ജോളിയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെ മൊഴികൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ജോളിയുടെ പുതിയ മൊഴി ജോളി തന്നെയും വധിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന വിവരം പുറത്തു പറയാതിരുന്നതെന്നും ഷാജു നേരത്തെ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നെന്ന് ജോളിയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ജോളി തന്റെയും സിലിയുടെയും മകനെയും കൊല്ലുമോ എന്നും പേടിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ കൂടത്തായിയിലെ വീട്ടിൽ നിർത്താതിരുന്നത് ജോളിയെ പേടിച്ച് താമരശ്ശേരിയിലെ സ്കൂളിൽ നിന്നും മകനെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റിയെന്നുമാണ് ഷാജു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയത് ജോളിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നില്ലെന്നും കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഓർത്താണ് രണ്ടാമതൊരു വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചതെന്നും ഷാജു വിശദീകരിച്ചിരുന്നു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ രീതി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മറ്റു രണ്ട് കൊലപാതകത്തിന് കൂടി പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നതായുള്ള ജോളിയുടെ മൊഴി പുറത്തു വരുന്നത് ഭർത്താവ് റോയുടെയും ബന്ധുവായ മഞ്ചാടി മാത്യുവിനെയും ജോളി കൊലപ്പെടുത്തിയത് മദ്യത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയെന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു ഭർത്തൃപിതാവ് ടോം തോമസിനെയും ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സിലിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് വൈറ്റമിൻ ക്യാപ്സൂളിൽ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് കലർത്തിയെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി വടകര റൂറൽ എസ് പി ഓഫീസിൽ നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അന്നമ്മ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് നൽകിയാണെന്ന് ജോളി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു ഓരോ കൊലപാതകവും ജോളി നടത്തിയതായി അന്വേഷണ സംഘം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യ കൊലപാതകം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് ഭർത്തൃമാതാവ് അന്നമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തി പെരുച്ചാഴിയെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്ന വിഷമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ജോളി സമ്മതിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കൊലപാതകം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഭർത്തൃപിതാവ് ടോം തോമസിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് വൈറ്റമിൻ ക്യാപ്സൂളിൽ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് നിറച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഷാജുവിന്റെ ഭാര്യ സിലിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഭർത്താവ് റോയ് തോമസിനെയും ബന്ധുവായ മഞ്ചാടിയിൽ മാത്യുവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് മദ്യത്തിൽ വിഷം ചേർത്താണ് അതേസമയം ഷാജുവിന്റെ കുഞ്ഞ് ആൽഫൈനെ താൻ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ജോളി സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഷാജുവിന്റെ മൂത്ത മകന്റെ ആദ്യ കുർബാന ദിനം കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ജോളി തന്ത്രപരമായി വിഷം ചേർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു ഷാജുവിന്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് ഭക